শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি আমাদের কাছে যতটা গুরুত্ববহ মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক ততটাই যেন উজ্জ্ব থেকে যায় বিশেষ করে আমরা যখন কেউ কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগি সেটা কিন্তু অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করতে এক ধরনের আরষ্টতায় ভুগি এই ধরনের মানুষদের বন্ধু হয়ে তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে লাইফ স্প্রিং হোল্ডন হোল্ডন এখনই হতাশ হয়ে যাবেন না যে হিয়েট অ্যানাদার লাইফ স্প্রিং ইয়াহি আমি এপিসোড এই উপলক্ষে আলোচনা হইল ওনাদেরকে নিয়ে আলোচনা না আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশের মিডিয়াকে নিয়ে এবং আমাদের দেশটাকে নিয়ে সোনার বাংলাকে নিয়ে দেখেন এই মিডিয়াকে আমার চ্যানেলে এই ডেলি সুইথ ফুটুল চ্যানেলে কত গালাগালি যে করছি বাংলাদেশের মিডিয়াকে বাংলাদেশের মিডিয়াকে আমি বলি চাঁদাবাজ এগুলো বলে থাকি আমরা ছোটোবেলায় যে গল্প পড়ছিলাম যে সূর্য নাকি বাতাস কার শক্তি বেশি পড়ছেন কিনা আপনারা জানি না আমরা ছোটো থাকতে ছিল একটা গল্প তো এরকম এরকম আমি হইতেছে বাংলাদেশের সাংবাদিককে হচ্ছে আর পুলিশকে হচ্ছে আই পিট দ্যাম অ্যাগেনস্ট ইচ আদার যে কে বড় পান্ডা তো সেখানে আমি বিভিন্ন সময় আর্গুমেন্ট করে দেখাইছি যে সাংবাদিক বড় পান্ডা বাংলাদেশে কারণ পুলিশ ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে পান্ডামি করে কারো বাসায় গিয়ে নির্যাতন করা তুলে নিয়ে আসা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আর সাংবাদিক মনে করেন যে জাতীয় পর্যায়ে পান্ডামি করে কলমের খোঁচায় এবং চাঁদাবাজি করে এবং আমি যখন বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি এই ঘটনাটা নিয়ে ওই যে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তারপর শর্ট লাইট এদেরকে তখন আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে আমার সিরিয়াস একটা আশঙ্কার জায়গা ছিল যে এদের কাছে রিচ আউট করলে এই চাঁদাবাজের দল চলে যাবে লাইফ স্প্রিংয়ের কাছে চাঁদাবাজি করতে সো আলটিমেটলি কোনো কাজের কাজ তো হবেই না এই বদমাইশগুলার হইতেছে পাতে একটা খাবার তুলে দিব হয়তো আমি যে কারণে আমি খুব রিলাকটেন্ট ছিলাম আর পাবলিক অ্যাসহোলগুলো তো কমেন্ট সেকশনে এসে নানা রকম অ্যাসহোল গেলে গিরি করে ওগুলো সিরিয়াসলি নেই না স্টিল যদি আপনি মনে করেন যে একটু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করি যে অ্যাসহোলগুলো যে এসে বলে যে আপনি মামলা করতেছেন না কেন আপনি সঠিক হইলে আপনি এই মিডিয়ার কাছে যাচ্ছেন কোনো লাভ হবে না জিনেই যাচ্ছিলাম না তারপর শেষ পর্যন্ত তো গেছি কোনো লাভ হয়েছে মিডিয়ার কাছে গেছি কোনো কাজ হয়েছে হয় না দেখেন একটা কথা তো অনেকবার বলছি যে বাংলাদেশে আমি আই ডোন্ট ডিসক্রিমিনেট বিটুইন প্রফেশনস বাংলাদেশে বাংলাদেশের আপনি মনে করেন আলেম থেকে শুরু করে জালেম আপনার ডাক্তার কবিরাজ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ইঞ্জিনিয়ার হকার ফুটপাথের দোকানদার ব্যবসায়ী তারপর আপনার পুলিশ তারপর হচ্ছে আপনার সাংবাদিক আই ডোন্ট ডিসক্রিমিনেট ফ্র্যাঙ্ক আই ডোন্ট ডিসক্রিমিনেট যারা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে শোনেন তারা জেনে থাকার কথা আই জেনুয়ালি আই ডোন্ট ডিসক্রিমিনেট আমি মনে করি সবগুলো পান্ডা যে কথাটা সবসময় বলি তখনই কোনো পেশা নিয়ে কামড়া কামড়ি লাগে আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে এই যে যে যাই যে দুই পক্ষ কামড়া কামড়ি করতেছে এই দুই পক্ষ দুই সাইডই কি বাংলাদেশি ও আচ্ছা দুই সাইডই বাংলাদেশি ওকে ফাইন তাহলে মুদ্রা রিফিট আর উফিট পুলিশ হয়তো বলতেছে যে সাংবাদিক কত বড় বদমাইশ দেখেন আবার সাংবাদিক হয়তো বলতেছে পুলিশ কত বড় বদমাইশ দেখেন কাকে দেখতে বলতে স্যার আমাকেও আছে আমার দৃষ্টিতে দুইটা ইকুয়াল বদমাইশ নেবে উনিশ আর বিশ তাছাড়া জেনারিক র্যান্ট না করে এই যে ইয়াহি আমিনরা হচ্ছে ইয়ে করে বেড়াচ্ছে কি জানি বলে দৈনিক ইত্তেফাকের কাছে হইতেছে ইন্টারভিউ করে বেড়াইতেছে এবং লাইফ স্প্রিং কত ভালো এগুলো বলে বেড়াইতেছে তো এটা একটা 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 ক্লিয়ার কাট স্ল্যাপ অন মাই ফেস এটা একটা ক্লিয়ার স্ল্যাপ স্ল্যাপ অন মাই ফেস আমার একেবারে গালে একটা সুস্পষ্ট চপেট আঘাত চপেট আঘাত তারা দেখায় দিল যে এই প্রতারকগুলাকে নিয়ে এত পর্ব করার পর সারা দেশের সামনে অ্যাস্টাবলিশ করার পর একটা মিডিয়া পিক আপ করলো না একটা মিডিয়াকে আমি পিক করাইতে পারলাম না এটা নিউজ হিসেবে আর এই প্রতারকরা হইতেছে ঠিকই মিডিয়াকে দিয়ে তাদের পক্ষে প্রভাগান্ডা করতে পারতেছে সো এটা আমার গালে একটা চপেট আঘাত করে দেখাই দিল যে তুমি যে সবসময় বলে বেড়াও এটা অশুভ দেশ ইতরদের দেশ এই যে নাও প্রমাণ এবং সে বলে বেড়ায় এই অশুভ ইতরগুলা কেন এই সব দেশে এসে বসে আসে এবং সারাদিন পডকাস্ট করে বেড়ায় যে আমেরিকা কেনাটা খারাপ বাংলাদেশ কেন বিশ্বের সেরা দেশ এসব কারণে সব কিছু চোখে আঙুল দিয়ে দেখাই দিল আর কি এখন দেখেন যে জিনিসটা পার্থক্যটা যদি একটু আলোচনা করি আমরা বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটটা নিয়ে এই ঘটনাটা যে পৃথিবীর কিন্তু সকল দেশেই কিন্তু অন্যায় অপরাধ দুর্নীতি থাকবেই পার্থক্য হচ্ছে সেগুলো মিনিস্ট্রিম কি না পার্থক্য হচ্ছে সেগুলো ইনস্টি ইনস্টিটিউশ ইনস্টিটিউশনালাইজড কি না পার্থক্য হচ্ছে এগুলো সিস্টেম সিস্টেমিক সিস্টেম্যাটিক কি না রাইট সো সভ্য পৃথিবীতে এগুলো সিস্টেম্যাটিক না এগুলো ম্যাথোডিক্যাল না এগুলো ম্যাথোডোলজিক্যাল না এগুলো সিস্টেম সিস্টেম্যাটিক না সেখানে থাকবে অন্যায় চুরি লুকায় চুপায় কিন্তু এগুলো ধরা পড়লে ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাইট মনে করেন যে ট্রাম্প যখন ইলেকশান হইতেছে ইয়ে করার চেষ্টা করলো ইলেকশনের রেজাল্ট সে কিন্তু সারা আমেরিকাতে ঘুরে ঘুরে তার দলের নেতাগুলি পৃথিবীতে সবচাইতে পোলার পার্টিজান আচরণ করে কারা যারা রাজনীতিতে জড়িত থাকে এবং ট্রাম্পের যারা সমর্থক তারা কীরকম ক্রেজি এটা তো আমরা
মাইক পেন্স কথা শুনে নাই তারপর তো আপনারা যারা খবর ফলো করছেন জানবেন ক্যাপিটাল হিল রায়টে মাইক পেন্সকে মারার জন্য হইতেছে চেন করতেছিল হ্যাং মাইক পেন্স হ্যাং মাইক পেন্স বলে স্টিল মাইক পেন্স হইতেছে ট্রাম্পের কথা শুনে নাই যে মাইক পেন্সকে হইতেছে ট্রাম্প ভাইস প্রেসিডেন্ট বানাইছে ম্যাডাম স্পিকার দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট এন্ড দ্য ইউনাইটেড স্টেটস সেনেট দ্য ভোটস ফর প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আর অ্যাজ ফলোস জোসেফ আর বাইডেন জুনিয়র of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The purpose of the joint session having concluded pursuant to Senate Concurrent Resolution 1, 117th Congress, the chair declares the joint session dissolved. মাইক পেন্স আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ট্রাম্পের কাছে এবং বাংলাদেশের এই দাসের দেশে এই দাসগুলা কোনো একটা উপকার করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিংবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সারা জীবন পান্ডামি করে বেড়াবে তার পক্ষে সেইখানে মাইক পেন্সকে এত বড় একটা জীবন বদলে দেয় একটা অপরচুনিটি দিল ট্রাম্প তার ভিপি হিসেবে সিলেক্ট করলো মাইক পেন্স কিন্তু ট্রাম্পের কথা শোনা নাই সারা আমেরিকাতে যত জায়গায় ট্রাম্প তার লোকজন অ্যাপয়েন্ট করছে তারা কেউ ট্রাম্পের আবদার শোনা নাই অবৈধ আবদার রক্ষা করে নাই তা আমি যে জিনিসটা বুঝাইতে চাচ্ছি যে ধরেন শুধু ইনস্টিটিউশন না এই ইনস্টিটিউশনগুলো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কে চালায় একটা মানুষ চালায় আপনি যদি মানুষ করাপ্টেড হয় এই ইনস্টিটিউশনও করাপ্টেড হয়ে যাবে যেটা সবসময় বলি বাংলাদেশে এই সকল ইনস্টিটিউশনগুলো আছে তথাকথিত আদালত আছে তথাকথিত এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ লেজিসলেটিভ ব্রাঞ্চ এবং জুডিশিয়ারি ব্রাঞ্চ একটা আর একটা হচ্ছে স্বাধীন এগুলো সব বিদেশিদেরকে দেখে দেখে কপি পেস্ট করছে সো তার মানে আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের কোনো পার্থক্য নয় যে কথাটা বলি যে লগুলো সহ কপি পেস্ট করা ফর দ্য মোস্ট পার্ট কোথায় আমেরিকা কোথায় বাংলাদেশ কোথায় সভ্য দেশ কোথায় অশুভ দেশ তার মানে শুধু ইনস্টিটিউশন থাকলেই হবে না কাগজে কলমে ইনস্টিটিউশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হইলেই হবে না যে মানুষগুলা আলটিমেটলি এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার যাদের কাজ যাদের দায়িত্ব যারা করার কথা তারা যদি না করে তার মানে এগুলা কোনো কিছুই থেকেই আপনি সভ্যতা পাবেন না এসেন্সিয়ালি ধরেন আর একটা কথা কথা বলি মনে করেন এই যে এখন লাইফ স্পিনের কাছ থেকে টাকা পয়সা খেয়ে মিডিয়াগুলো চামবাজি করে বেড়াচ্ছে ডেইলি স্টার আমার সাথে যোগাযোগ করতেছিল হঠাৎ করে যোগাযোগ বন্ধ করে দিছে উই ক্যান অনলি অ্যাসুম কী হয়েছে রাইট আমার ধারণা এখন হইতেছে লাইফ স্ট্রিং সবার কাছে রিচ আউট করতেছে সকল মিডিয়ার কাছে করে করে তাদেরকে মুখ বন্ধ রাখাইতেছে এবং হয়তো এটা তো সাংবাদিকদের চাঁদাবাজির সুযোগ চাঁদাবাজি করতেছে সো আমি এত কষ্ট করে জিনিসটা সামনে আনলাম বাংলাদেশের সাংবাদিকদের চাঁদাবাজির করার জন্য তারা এখন একটা উপলক্ষ্য পেয়ে গেছে চাঁদাবাজি করার এখন লাইফ স্ট্রিমের কাছ থেকে মানে চোরগুলো টাকা পয়সা ইনকামের একটা সুযোগ আমি কুতুরি করে দিলাম আর কি এখন লাইফ স্ট্রিং যখন আমার সাথে ইয়াহি আমি মধ্যস্থতা করতে চাচ্ছিলো আমি কিন্তু তখন চাইলে ইজিলি এক কোটি টাকা বললে কি খুব বাড়ায় বলা হবে আচ্ছা যার পঞ্চাশ লাখ টাকা আমি চাইলে খাইতে পারতাম না তাদের কাছ থেকে আমাকে যদি তারা পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করাইতে পারতো স্টিল হিউজ উইন হইতো তাদের জন্য এখন লাইফ স্প্রিং এর ব্যবসা বন্ধ রইতে মতো কোনো লোকজন যায় না লাইফ স্প্রিং এর কাছে এবং ইয়াহি এবং কুশুলের যে ইন্টারভিউটা দেখতেছিলাম ফ্রাঙ্কলি আমার তাদের জন্য খারাপ লাগছে যে বিমর্ষ চেহারা দেখলাম বুঝলাম যে একদম ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের প্রতিষ্ঠান এবং মানে তাদের ধ্বংস হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠান বলাটা ঠিক অ্যাকুরেট হচ্ছে না তাদের এই প্রতিষ্ঠানই তো থাকা এখানে উচিত ছিল না টু বিগিন উইথ খারাপ লাগতেছে মানবিক জায়গা থেকে তার মানে এই না যে যে অন্যায় তারা করছে মানুষের সাথে এবং এটার শাস্তি তাদেরকে পাইতে হবে না আমি বলতেছি যে মনে করেন এই যে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান কোটি কোটি টাকার ব্যবসা পথে বসে গেছে আমি যদি পঞ্চাশ লাখ টাকা চাইতাম তারা পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে রাজি হতো না অবশ্যই হতো তারা আমাকে পঞ্চাশ লাখ না এক কোটি টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করাইতে পারলো স্কিল তাদের জন্য একটা উইন তো যেই কারণে আমি কথাটা বললাম মনে করেন যে সততা আজকে এই কমিটমেন্টটা সবার থাকতে হবে আজকে বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোর যদি এই কমিটমেন্ট থাকতো বাংলাদেশের মানুষের যদি এই কমিটমেন্ট থাকতো যে এরকম এত বড় একটা প্রতারক এর সাথে আমরা কোনো ধরনের ইয়েতে যাব না রিকনসিলিয়েশনে যাব না একে তাইলে কিন্তু এর এই প্রতারকটা পার পাইতো আজকে ইত্তেফাকের কাছে গেলে যদি ইত্তেফাক বলতো যে না আপনারা আপনার ইয়েগুলো দেখান ক্রিডেন্সিয়াল সামনে আনেন যদি আপনি না নেন তাহলে আমরা আপনাকে প্ল্যাটফর্ম দিব না তারপর তারা আরেকটা ডেলিস্টারের কাছে যাইতো ডেলিস্টার বলতো যে না প্রশ্নের যদি উত্তর না করেন আমরা আপনাকে নিয়ে রিপোর্ট করবো সে জায়গা যা ট্রাম্প যেরকম জায়গায় জায়গায় গিয়ে হইতেছে ফিরে আসছে আজকে ইয়াহ ইয়া কুশলরা যদি জায়গায় জায়গায় গিয়ে ফিরে আসতো তাহলে কিন্তু তারা আজকে এই অ্যাস্টাবলিশমেন্ট পাইতো না কিন্তু তারা জানে এমন এক দেশে এসে গেড়ে বসছে যেখানে পুরা তো আগা ঘোড়া দুর্নীতি বা দুর্নীতিতে পৃথিবীতে নাম্বার ওয়ান দেশ রাইট ওকে কিন্তু আমি যে কথা বলছি মনে করেন আজকে আমি যে পজিশানটা নিছি যে এথিক্যাল পজিশান নিস আজকে এরকম আরও যদি বাঙালি পজিশান নিত আমার মতো করে যারা বিভিন্ন জায়গায় আছে তাহলে কিন্তু এরা জায়গায় জায়গায় ঘুরে শেষ পর্যন্ত এই প্রতারক চক্র কিন্তু সুবিধা করতে পারতো না তো
তাইলে এই শব্দটা ডিকশনারি থেকে বাদ করে দিতে হবে পৃথিবীতে যদি দশটা অশুভ রাষ্ট্র থাকে সেই দশটার মধ্যে বাংলাদেশ কি একটা হবে না আপনি আমাকে বলেন যদি বাংলাদেশ অশুভ রাষ্ট্র না হয় পৃথিবীতে তাহলে কোন রাষ্ট্রগুলোকে পৃথিবীতে আমরা অশুভ রাষ্ট্র বলতে পারি পৃথিবীতে হেনো কোনো খারাপের ক্যাটাগরি নাই যেখানে ওয়ান থেকে টেনের মধ্যে আপনি বাংলাদেশকে পাবেন না সো একটা সিঙ্গেল কান্ট্রি পৃথিবীর সকল খারাপ মেট্রিকে এক থেকে দশ বিশের মধ্যে আসে ফর দ্য মোস্ট পার্ট আপনি এক নাম্বারেই পাবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর না হয় এক থেকে বিশের মধ্যে আসে একটা সিঙ্গেল কান্ট্রি তো সেই দেশকে যদি আমি অশুভ দেশ না বলি তাহলে পৃথিবীতে আমি কাকে অশুভ দেশ বলবো ইউ টেল মি আপনার ইগো মাসাজ করে তো আমি কথা বলতে আসি না ফেসবুকে এখানে আপনার ইগো মাসাজ করে তো চলবো না যে একজন কমেন্ট করছেন যে নিয়ে একটা কন্টেন্ট বানান হ্যাঁ আমি রিপ্লাই করলাম যে না ভাই আমি তো কন্টেন্ট বানাই না তো কন্টেন্ট বানাইতে আসিনি এখানে আমি এখানে আমি যেটা রাইট মনে করি সেটা নিয়ে কথা বলতে আসছি একটা কনভারসেশন শুরু করতে আসছি এখানে কন্টেন্ট বানাইতে আসি কিছু মানুষ তো থাকতে হবে কোথাও যাদের কাঁধে ভর করে হইতেছে সমাজ বদলাবে দেশ বদলাবে সকল জায়গার মধ্যে যদি চোর বাটপাড়ার ঐতিহ্যের রাম রাজত্ব হয় তাহলে এইসব দেশে এই প্রতারকরা চোরে পড়ে খাবে দিন শেষে প্রতারকরা জয়ী হবে বাট সো সারপ্রাইজিং অ্যাবাউট ইট